，高阳，坚持一下。高阳，醒一醒，现在不能睡觉。高阳，来，来，你不是最爱说话吗？你跟我说说话吧，好不好？不能睡，说什么都行。我也不知道该说些什么，我脑袋好像也被冻掉了。我们就随便聊一聊嘛。高阳。高阳，你千万要坚持一下，说说话嘛，说什么都可以啊。如果如果我死了，你会原谅我爸爸吗？不要胡思乱想了。哎，高阳，高阳，高阳，醒一醒，高阳。一下，您就别担心高小姐了。我先送您去医院吧。回公司吧。可是，这怎么能行呢？严总，慢点。严总，您要不还是早点回去休息吧。您再这样熬下去，身体是撑不住的呀。你要不您先喝点水。怎么样？我临时就想改个花样，来得及吗？好，好，哎，华小姐，哎，你等我一下啊。怎么啦？你快去看看严总吧，他再这样撑下去，身体就不行了。再等等我，我待会打给你啊，不好意思。严丽，你还好吗？我没事，盘点的事要赶快处理完。你都已经发烧了，还说没事，别工作了，我们去医院。等一下，等一下，小陈，哎，记住，不管天有没有塌下来，明天一定要把大仓盘点完。你放心。都什么时候了，还盘不盘点？哎哎哎，严总，还好吗？严总，你还好吗？严总没事吧？可以走吗？可以可以。慢慢来，慢点，小心台阶，严总。哎，你怎么不听医生的话呀？你这么赶着出院，晚上回去如果还发烧怎么办？没事的，不是都已经输完液了吗？而且医生也说没什么大碍了我前面拐个弯就到了，你要是有事儿的话，就先去忙吧。转个弯？你不住在王小三那儿了吗？嗯，我自己租了一个小房子，总是住在他那里，也不是那么回事儿。高阳，我希望你记得我曾经跟你讲过的话，无论你有什么样的困难，你都可以跟我讲，我都可以帮你，我都会站在你身边陪着你。这个话现在依然有效的。嗯，谢谢你。前面就到了。高阳。
到家给我发个消息。杨总，快坐。喝点什么？我们就开门见山吧。蒋总这么晚找我出来，肯定是有要紧的事情吧？好，那就恕我直言吧。争取巅峰资本的事儿怎么样了？我觉得朱总已经动摇了。何以见得呢？他们和亿能购的投资合同到现在都没有最终签订。难道这不是最好的证明吗？他们没有明确的表示放弃，能够转投产品百货吧？要想让他们最终做这个决定，我觉得还是需要一个契机的。这个周末，朱总会来产品百货参加一个活动，我想这会是一个好机会的。既然是这样的话，在这临门一脚，就由我来助攻吧。我不太明白蒋总的意思啊。去哪儿啊？回来了。哎呀，黄爷南说严厉生病了，我得赶紧去医院看看他。怎么这时候病了？啊，对了，你说要发的那个消息应该还没发吧？发了。你怎么回事啊？我不是跟你说再等等吗？去看看严厉什么情况再发也来得及啊。咱们没时间了。马佳佳跟我说了，这严厉下了死命令，今天必须盘点。那大仓经理要是出了事儿，咱们之后的计划全都得泡汤。那这样吧。我再想想办法，让他们把这消息想办法截住吧。哎，算了算了，就这样吧。开工没有回头箭，如果没有你们把这消息发出去，估计我也不便插手他的事。那我先去医院了啊，就这样。嗯。是我叫燕姨过来的。啊，我知道你不想见我，不过你要知道我是你小姨，你要出了事，我肯定第一时间在身边陪着你啊。严总，严总，又出事了。你小声一点，有什么事等他出院再说。对，对不起，可可是严总，到底发生什么事？哎，刚才网上爆出消息，说咱们亿能购大仓近期存放过有毒化学物质，并且由于操作失误导致了泄漏，咱们大仓可能很多货物都已经遭到了污染啊！什么？怎么会这样子？我也不知道啊。哎，严厉，你这是干什么？严厉，你在干嘛？你现在不能出院。是啊，你这还生着病呢，再急的事儿也让他们处理就好了。是啊。哎，你我没那么娇气
不会这么容易被打到。严厉，严厉。小陈，我们走。严厉，严厉，严厉，严厉。这简直就是胡说八道！我们的仓库什么时候存放过化学有毒物质？我们压根儿就没有采购过这个品类。这就是有人泼脏水，故意陷害我们。对了，大仓经理今天早上托病辞职了，不能让他走。我看这消息啊，十有八九就是这个小子传出去的。就是啊，我也没同意。可是他撂下辞职报告就走了。严总，你说咱们要不要报警啊？他这属于造谣诽谤。证据呢？如果现在没有完整的证据。指控是无效的。其实我看了新闻了，用的都是疑似、很有可能、怀疑，这些都是很模糊的字眼。严总，之前有一家快递公司发生过一件事，就是因为他们的包裹沾染了氰化钾，结果导致这收货人接触包裹后死亡。所以现在不管这些消息是真的还是假的，仅凭这些模糊不清的字眼，已经足够引起恐慌了。那我们就要去掉这个恐慌了，打消消费者的顾虑。我们现在最重要的，就是不能因为这件事情影响到易能购的声誉。怎么做才能消除这种恐慌呢？把近期所有的货都给我叫回来，表明我们绝不推卸责任，坚决负责到底。我不去，我这好不容易把你约好了，你上来跟人吃个饭呀、啊？不是，我像是差那顿饭的人吗？再说了，我要保持身材，要去吃你去。不是，你身材已经挺好的了。我这段时间为你越南无数千刀万卷大浪淘沙，好不容易发现一个沧海遗珠，你还说你不去，容易吗我？越南无数，了不起？怎么样？有你看上眼的吗？你别瞎扯行不行呀？我还不是为了你。虽然我这人天生热心肠呀，我要是能把你嫁出去，也算功德圆满。行行行，我谢谢你。不过我还是建议你多为高阳操操心，他和严厉那才是真实恋，给他安排相亲正合适。人家爸爸刚去世，我现在逼人去相亲，是不是有点反人类啊？你这说到严厉，我想起来了，我这次给你介绍这个人啊，跟他有点像。哪方面像？他是高智商技术人才啊，不会花言巧语，特别本分。真的假的？当然是真的了，要不然我哪敢给你介绍呢？这个人各方面都挺不错的，而且特别厚道，绝对没有直男癌啊！我以人格担保。这次又有什么要求啊？没什么要求。我这次打死都不会再戴那个破假发。假发倒是不用戴了。这什么？什么意思啊？我从来不戴这个的。这还不是想让你好看点吗？随便挑的。谢谢，不客气。听说你们平时工作挺忙的啊，是。啊，家离公司远吗？你平时是走路上班还是开车上班？啊，我们家是住在浦东。刚开始上班的时候啊，我是在公司的研发部门。这个部门呀，是在浦西的金水路，离我家太远，我就搬到了公司的员工宿舍去住。员工宿舍是在景洪路，每天走路大概五六分钟就能到公司。不过后来我又换到了技术知识部。这个部门可是在浦东，我就又搬回家去住了。呃，我每天都是开车去上班。一开始啊，我都是走中环线，四十多分钟才能到公司。后来我爸跟我说，说你可以走高架呀，高架更快呀。后来我每天就三十分钟就能到公司了。<笑>不过再后来呀、啊，我们技术知识部又扩大了，呃，我们又换地方了。我开车走中环线，每天只需要走十五分钟。我要是走四平路的话，十分钟就能到。但是那条路啊，经常堵车，所以啊，我就宁愿每天早起五分钟。<笑>哦，对了，我平时还看外国的纪录片。你比如说某一个偏僻的小镇，你可连听都没听说过，但是我跟着这些纪录片都去看过，这比自己去旅游要好，又省钱又省劲儿，是吧？嘿，回头我可以发你几个链接啊，你可以跟我一块看吗
我平时啊就喜欢分析这些事件背后的社会因素和经济影响。那年啊，我看了那个英国的那个纪录片，在英国的泰晤士小镇，发生了一件特别有趣的事。你干嘛一直看手机啊？在等谁消息吗？还是赶时间？没有啊。嗨，其实啊，不用着急搬走。我晚上就睡在隔壁朋友家，正好他最近长期出差。我这不都是在为你考虑吗？怕耽误你谈恋爱。哎，你和叶明朗，你就别担心我行不行？以我这智商和情商，想脱单不是分分钟的事儿啊。你那个客房间怎么样了呀？哎，没消息。睁眼看着去戛纳的日期越来越近了，我真的非常着急。你放心好了啊，你那个反剪的设计风格和王杰的气质非常符合，他一定会喜欢的。商品一定要反复检查，已经是被召回的东西，千万不能再出任何的问题。好的。还有这单子上的所有东西一定要查好对好，啊？嗯，好。知道了。严总，您怎么来了？现在状况怎么样？这紧急被召回的包裹有数千件，大家都已经忙得焦头烂额了，到现在也就完成了一半而已。召回来的包裹。要全部拆开检验，确保万无一失。嗯，检验合格之后，你再贴上“已检视”几个标签，这样才会让消费者放心。严总，您放心，我们不怕麻烦。但是，现在大仓的发货量已经一降再降了，现在销售部可是受到了不小的影响啊。公司的信誉是我们的立身之本，无论如何，一定要把负面影响降到最低。好，严总，这巅峰投资的事儿。什么时候能落实啊？咱们最近频繁被黑，如果现在能有一个实力强大的投资公司介入，肯定是有助于我们内部士气的提高啊！而且消费者对于我们的信心也会增强不少。我已经约了朱总，很快就会有结果。好。您看这几幅画的颜色的对比是非常鲜艳的，摆在这整个区域里边都会感觉很活泼。这边请出去。你说的没错呀，现在啊，商业零售最大的问题就是同质化严重。嗯，我最近也去了好几家百货公司，进去以后，承载呀、品牌呀，甚至管理呀，都差不多。要是不说名字，几乎没什么区别。这个您大可放心，这在我们成名百货是绝对不会出现的。比如说您现在看到的这个区域，就是一位荷兰艺术家的艺术区。朱总，我相信这些东西您在其他的百货公司可见不到吧？你们成名百货在去同质化方面确实走出了自己的道路。如果再加上资本的助力，你们的未来一定会有很大的发展。现在确实有一家投资公司在找我接洽。哦，是哪家公司啊？李总，方便透露一下吗？只是一家刚回国发展的公司，资金比较雄厚，但是论经验跟资历，那肯定是没有办法跟巅峰投资比。这么说来，我们巅峰资本如果要投资你们成名百货，还是很有竞争力